天择日，乃是我神界挑选弟子的大日子。以下四位仙君是历年来的最佳，还请诸神好好挑选，为神界培育良才，延绵根基。谨遵殿下令。都起来吧。你们是下界的佼佼者，通过天择试炼已经排出了名次。你们说说看，都来自哪里？小仙钟离。来自昆仑山，小仙夏辉来自山州岛鹤族，小仙目光来自天慈山金龙一族。哇，是金龙一族的。目光灵力强劲，天赋异禀，在下届比赛中取得了第一，且修炼金龙族的安神术。我觉得由目光辅佐上古最为合适。小妖古君，来自渊灵沼泽蛟龙一族。蛮荒之地，怎么还遣人上来？我神界天择日是何等的庄重，若是下界凑不足四人，直接禀报便是，怎么送上来个低等妖兽？雪神这话，可是在众仙族，请妖族。小神不敢。小妖听说，神界除了四位真神，其余诸神各司其职，一视同仁。若小妖我身份低微。那不知这位女君，在神界，又算什么？若神界是以地域区分我下界高低贵贱，那么这神界，小妖，不进便是。放肆！你小子倒是有几分骨气。走上前来，让本君瞧瞧。长得倒是有几分相似，怪不得生了一副跟某人相似的刚硬脾气。志阳，这小子脾气秉性正合我意，其他弟子你们随意挑选，他日后便是我朝圣殿的弟子。你说了算，五君拜见师尊。不可，白绝神尊，怎可掌管朝圣殿之事？此事还需上古殿下自行选择。是白绝神尊选弟子。还是我朝圣殿选弟子，下界早就议论，说吴焕伺候在小殿下身侧，所以才捡了一个天大的便宜。恐怕这次收古君为徒，也是看脸吧。你说什么？你怎么能这么说？你侮辱我可以，但不许侮辱我师尊。你一个下等妖兽，又能拿我如何？今日低微，明日亦可以变强大。神圣漫长。未来的成就，谁又能说得准呢？雪神，我以古君师尊之名，与你缔结战约。一个月之后，你们两个比试。本君承诺，如若古君战败，我便即刻前往九幽。除非炼制混沌之力大成，可接掌主神令羽，否则，我便再也不回神界。如若雪神输了，你可舍得神界的繁华？从此离开神界，那便一言为定。把手抬起来，谢师尊，目光定不负师尊所化。没想到这天择日，竟然我捡了个便宜，收了你这么个宝贝徒弟。放心吧，本君虽然不是真神，但好东西一样不会少，将来定会好好培养你，让你早日晋升为神君。徒儿，天慈山金龙一族目光，奉星月神尊为师，生我者父母，教我者师傅，目光定不负师恩，勤于修炼。起来吧。我这不用讲这些虚礼。你这个人啊，天资不错，就是古板，倒是和志阳挺像的。师尊说笑了，不过我这拜师礼入门的头铁还没有给师尊，带夏君回去，下次给师尊补上。头铁倒是不必了，金龙族十里种书香，我倒是见识了。这月华府啊，自建成以后。就只有匾额，没有楹联，不如
，交给你可好？是，这个任务夏军还是有信心完成的。但你要记住，不要文绉绉，要气派一些。写完了到陶渊林找我。是。国君上仙，此处便是朝圣殿，小殿下就在房内，您可在此稍后。有劳这位神君了。嗯、师尊在上，请受国君一拜。看你那惶恐的样子，和我刚来朝圣殿时如出一辙。起来吧。这里没有外人。啊，古君此次前来是为了面见师尊，行拜师之礼，还请这位神君进去通报一下。小殿下正在里面看书，不便叨扰，他命我同你带句话。神君请讲。彼事迫在眉睫，你当以修炼为重。至于拜师的繁文缛节，不行也罢，朝圣殿没那么多规矩。你放心，小殿下为人亲善，而且平时待人也非常的和善，他怎么说你怎么做便是。国君，谨遵师尊之命。好了，别拘着了，从今以后，朝圣殿就是你的家了。你来自渊陵沼泽，在何处修的仙？古君来自渊陵沼泽的蛟龙潭，蛟龙潭，这么巧，我也在蛟龙潭修炼百年，是吗？我一直以为蛟龙潭是一个贫瘠之地，渊陵沼泽又灵气稀薄，神君何苦去那儿修炼？蛟龙潭的土地老仙，乐善好施，最爱传道授业，还好老仙给我很多的恩惠。其实夏君能闯进天泽试炼，也是多亏了土地老仙指点迷津。他老人家身体可好？日饮三壶，顿顿不落。<笑>老仙就好这一口。<笑>不知神君您是何时去的渊陵沼泽？啊、呃，有三千年了。彼时我也在。是吗、啊？那时我怎么没有注意到你？古君那时候。不过是夏君修为，常年闭关修炼，所以神君没有注意到我也是合情合理。区区三千年，你的修为就如此大有长进？古君愚昧，不过是比常人勤快一些罢了。倒是小殿下看上的人，果然不同其他仙凡。神君莫要拿夏君开玩笑。你也别总是神君神君的，你叫我武幻便是。